안녕하세요 큰날결의 쿠킹데이입니다 오늘 이 새송이 버섯과 대파를 가지고 삼겹살 볶음 해볼 겁니다 너무 맛있으니까 잘 따라와 보세요 새송이 버섯은 위아래를 먼저 잘라 주고요 0.5cm 두께로 잘라 준 다음에 찢어 주겠습니다 살짝 두께감 있게 찢어 주시고요 대파 한 대는 칼집을 먼저 넣어 주고요 새송이 버섯과 같은 크기로 잘라준 다음에 속을 접어서 채 썰어 주겠습니다 채 썰는 게 귀찮으시면 마트에 가면 파채 팔거든요 사셔도 괜찮겠습니다 비닐봉지에 새송이 버섯과 파채를 넣어 주시고 감자 전분 3큰술 넣어 주고 열심히 흔들어 주겠습니다 그럼 감자 전분이 골고루 잘 묻어 나거든요 새송이 버섯과 파채를 기름에 튀겨 볼 건데요 하나를 먼저 넣어서 보글보글 올라오면 다 넣어주고요 맛있게 튀겨 보도록 할게요 대파가 타지 않을 정도로만 튀겨 주시면 되겠습니다 그릇에 덜어 주고요 이것만 먹어도 굉장히 맛있거든요 삼겹살 두 줄은 먹고 싶은 크기로 잘라 주시면 되고요 삼겹살에 밑간 해줄 건데요 후추 뿌려주고 맛술 뿌려줘서 조물조물 밑간해 주겠습니다 청양고추 한 개와 홍고추 한 개는 잘게 다져 주시고 마늘 다섯 개도 잘게 다져 주도록 할게요 프라이팬에 다진 마늘과 청양고추 홍고추를 먼저 볶아 주겠습니다 어느 정도 볶아졌으면 여기에 삼겹살 넣어 주고요 다시 한번 볶아 줄게요 어느 정도 볶아졌으면 여기에 간장 한 큰술과 굴 소스 한 큰술 넣어주고요. 물 100ml 넣어서 중불에 졸여주겠습니다. 삼겹살이 익을 때까지 졸여주시면 되고요. 삼겹살에 짭조름하게 간이 잘 배었습니다. 접시에 새송이와 파채 튀김을 먼저 깔아주시고요. 감자 튀김 아니고요, 새송이 튀김입니다. 여기에 볶은 삼겹살을 올려주겠습니다. 이렇게 해서 새송이 대파 삼겹살 볶음 완성했습니다 가족들에게 내놨더니 순식간에 사라졌습니다 다음엔 좀더 많이 해야 될것 같아요 삼겹살로 이렇게 색다른 요리 한번 해보세요 정말 맛있어요 최고 행복한 요리를 위해 구독과 좋아요는 사랑입니다 음.